so unbeständig wie der diesjährige Sommer, so sind auch die Prognosen für den Einzelhandel. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Unternehmertalk mit dem Titel Kampf ums Überleben. Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Überlebenskampf, das klingt schon sehr dramatisch, vielleicht ein wenig überzogen. Unternehmer jammern ja immer, dass es ihnen schlecht geht, oder? Das gehört doch schon eigentlich fast dazu. Oder ist der Titel vielleicht sogar etwas zu lasch? Immerhin befinden wir uns mitten in einer Ausnahmesituation, in einer Wirtschaftskrise. Wie viele Unternehmen haben den Kampf ums Überleben schon verloren. Und die, die noch kämpfen, stehen im Herbst vielleicht vor ihrer letzten Schlacht. Denn die Pandemiewelle rollt auf uns zu. Ich finde die Aussage Kampf ums Überleben genau richtig gewählt. Denn noch ist nichts verloren. Auch wenn die Pandemie im Herbst wieder zuschlagen sollte, auch wenn die Lieferketten erneut unterbrochen werden, auch wenn die Umsätze wieder einbrechen, wir Unternehmer stehen tagtäglich vor kleinen und großen Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und wenn ihr mich fragt, dann brauchen wir diese Herausforderungen, um unsere Strategie weiterzuentwickeln. Hätte Steve Jobs das iPhone erfunden, wenn er mit seinem Nokia-Handy zufrieden gewesen wäre? Und hätte Mark Zuckerberg Facebook ins Leben gerufen, wenn er mit seiner ursprünglichen Idee erfolgreich gewesen wäre? Wohl kaum. Nur wenn wir vor einem Problem stehen, beginnen wir nach neuen Wegen zu suchen, nach alternativen Lösungen. Und bei diesem Thema fallen euch zu Hause schon bestimmt einige Fragen ein. Und die wichtigsten könnt ihr in unseren Live-Chat stellen und wir versuchen, so viele wie möglich hier zu beantworten. Einer, der weiß, was das Wort Krise bedeutet, sitzt neben mir. Und ich freue mich, ihn heute als meinen Gast begrüßen zu dürfen, Thomas Weckerlein. Er ist seit Januar diesen Jahres Vorstandsvorsitzender des traditionsreichen Familien- und Modeunternehmens Whirl. Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Liebe Sabine, erst einmal vielen Dank für die Einladung und vor allem für die einleitenden Worte. Mir wird es bei dem Thema dritte Welle und Pandemie läuft es mir fast schon wieder kalt den Rücken runter, weil ich glaube, der Titel ist gut gewählt. Die letzten 16 Monate waren schon eher ein Kampf ums Überleben. Und was ich uns alle wünsche, dass wir keinen dritten Lockdown mehr bekommen und jetzt einmal wirklich optimistisch und positiv in die Zukunft gehen können. Das, ich glaube, das wünschen wir uns alle, ja. dass nicht noch mal eine Zuschließung hinkommt. Ähm, ich fange jetzt mal einfach mal ein bisschen bei deiner Geschichte an. Wir zwei kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, dein Berufsleben begann ja als zum Versicherungskaufmann bei der AOK. Später warst du viele Jahre Personalleiter bei Whirl, bist dann weggegangen mhm. und kamst im Oktober 2017 wieder zurück. Warum bist du gegangen und eigentlich noch viel wichtiger, ähm, was hat dich zur Rückkehr bewogen? Gut, warum bin ich gegangen? Das waren eigentlich zwei, zwei Einflüsse. Zum einen war ich von 1998 bis 2013 als Personalleiter bei Wörl. Und nach 15 Jahren im Unternehmen, und Wörl wirkt ja von außen eher immer sehr traditionell und da passiert relativ wenig. Ich durfte in den 15 Jahren insgesamt 10 Vorstände, 18 Einkaufs- und Verkaufsleiter, 8 Logistik- und 7 Marketingleiter oder Leiterinnen einstellen, willkommen heißen und auch wieder verabschieden. Also da war die 15 Jahre war immer was geboten, viel Veränderung. Und nach, nach den 15 Jahren zum einen ehrlich gesagt ein bisschen müde und mürbe. Ähm, dann auch die, die, die Lust, mal was Neues auszuprobieren. Und dann kam noch, noch ein, ein Faktor dazu. Man hat sich 2013 dazu entschlossen, ähm, das Unternehmen zu erweitern. Man hat damals die Firma Sin Levers mit dazu gekauft und dazu genommen. Und ich war dann 15 Jahre lang als Personaler mit allen Höhen und Tiefen. Du machst Läden auf, du machst aber auch Läden zu. Du stellst Mitarbeiter ein, du musst auch Mitarbeiter wieder entlassen. Und ich habe mir dann so gedacht, will ich denn wirklich 
aus zwei Zentralverwaltungen, die eine sitzt in Nürnberg, die eine ist andere sitzt in Hagen, willst du wirklich aus zwei Zentralverwaltungen dann eine machen, was letztendlich irgendwo am Ende des Tages auch, auch wieder bedeutet, dass du dich von Mitarbeitern trennen musst. Und das habe ich 15 Jahre lang oft genug machen müssen. Mhm. Und ich habe dann einfach die Chance genutzt, die sich gegeben hat, um zu sagen, okay, ich muss mal aus der Branche raus und ich muss einfach mal was anderes machen. Aber du bist ja wieder zurückgekommen. Ich bin wieder zurückgekommen, das ist richtig. Und du hast ja, und du hast ja ich sag mal, in der, in der ganzen Zeit über, wo du beim Whirl warst, ja eigentlich ähm, unter jedem der Familienhäuptlinge, sage ich jetzt mal, gearbeitet. Du warst beim, beim Rudolf, beim Hans-Rudolf Whirl, beim Gerhard Whirl, beim Olivier Whirl und nun beim Christian Greiner. Ich würde mal sagen, komplett unterschiedliche Charakter, andere Führungsstile. Zu 100 Prozent. Alle Führungsstile und alle Charaktere, die es, die, glaube ich, gibt. Ähm, warum bin ich wieder zurückgekommen? Ich habe dann eigentlich das, was ich hatte und dann bewusst aufgegeben habe, habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass mir das auch ein Stück weit fehlt. Ich bin ja dann in der Marketingagentur gegangen. Das war von daher ganz witzig, wenn du am ersten Arbeitstag mit Mitte 40 zum drittältesten Mitarbeiter wirst und von 850 jungen, dynamischen Menschen umgeben bist, dann hat, mir das schon, hat mich das schon, schon, schon auch weitergebracht, weil man dort auch wieder, das ist alles digitaler gewesen, das hatte nichts mit Klamotte zu tun. Das war für mich gut für die Weiterentwicklung, aber ich habe dann schon nach ein, zwei Jahren gemerkt, irgendwo ist dieses Kapitel oder dieses Buch Wörl für mich noch nicht abgeschlossen. Und ich habe Ende 2013 zwar, zwar die Showbühne verlassen, mhm. also ich habe dann mit Wörl direkt nichts mehr zu tun, aber natürlich guckst du dann irgendwo immer wieder mal ins Stammhaus nach Nürnberg, du hast immer noch Kontakte zu vielen langjährigen Kollegen und du schaust schon, was da passiert. Und irgendwie fasziniert mich dieses Familienunternehmen. Und, und, und als dann die Möglichkeit kam, ähm, in, im Jahr 2017 wieder einzusteigen, dachte ich mir einfach, die Chance muss ergreifen, weil dieses, das Buch einfach noch nicht zu Ende geschrieben ist. Also es war ja doch so die Familie. Das hat schon eine große Präsenz. Mhm. Und, und, und wenn ich mir jetzt so die, 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 die vier Menschen, die mich auch geprägt haben, jeweils als Vorgesetzte, wenn ich mir die so vor Augen halte, dann sind es wirklich extrem unterschiedliche Menschen, weil Hans-Rudolf Wörl, der Betriebswirt, pragmatisch, schon auch erfolgsorientiert. Ähm, sein, sein älterer Bruder Gerhard Wörl, eher der Visionär, mhm. ähm, eher der Feingeist. Ähm, Olivier Wörl war eigentlich so das kürzeste Kapitel, das war eigentlich nur 2012, 2013. <lacht> Auch ein sehr sympathischer junger Mann, ähm, der war eigentlich als Maschinen, Maschinenbauingenieur eher immer der Techniker war. Mhm. Und, und am längsten verbindet mich natürlich die Beziehung mit Christian Greiner, den ich 1999 als ganz jungen Kerl mal als Praktikanten begrüßen durfte. Da war ich noch relativ neu im ersten äh, Abschnitt bei, bei Wörl. Und äh, er dann eher so der klassische Königssohn und, und, und wir hatten dann so drei Monate Praktikum. Ich durfte ihn da auch in der Zeit begleiten. Wir hatten eigentlich echt viel Spaß miteinander. Dann ist er zum Studieren weg. Dann kam er 2003 wieder ins Unternehmen zurück mit der völlig verrückten Idee U1. Mhm. Dieses ganz junge und ganz neue Konzept. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben dann für dieses U1 Mitarbeiter in Form eines Castings ausgewählt hatten er großartige Stellenanzeige geschalten. Oton war so ungefähr ähm, Style auf der Haut und, und, und äh, also echt progressive Anzeige. Und ich kannte ja noch den Senior Chef, mhm. Style auf der Haut und Textil am Arsch, so war die Anzeige formuliert. <lacht> und mich hatten der Senior Chef angerufen und mir mitgeteilt, dass er eigentlich in seinem Unternehmen solche Anzeigen nicht so toll findet. Also die Prügel habe ich bekommen, aber da hat es eigentlich schon gefunkt, wo man sagt, okay, da sind zwei völlig unterschiedliche Charaktere, die sich aber schon, schon auch gut ergänzen. Mhm, mh. Jetzt ist ja das Modehaus Whirl war ja 
über 80 Jahre lang ein Traditionsunternehmen, erfolgreiches Familienunternehmen, hatte über 30 Standorte, aktuell 2300 Mitarbeiter. Wie konnte es passieren, dass so ein solides Unternehmen in die Insolvenz rutscht? Gut, jetzt muss ich dazu sagen, in dem Zeitraum, das war sicherlich auch eine, eine, eine glückliche Fügung, in dem Zeitraum war ich nicht im Unternehmen. Mhm. Aber das war auch ein Punkt, warum ich dann 2013 raus bin. Ähm, auf den ersten Blick war dieser Zukauf von Sin Levers betriebswirtschaftlich, strategisch, hundertprozentig richtig. Auf den zweiten Blick hast du zwei völlig unterschiedliche Unternehmenskulturen. Du hast auf der einen Seite, und das ohne Wertung, das fränkische Familienunternehmen, und auf der anderen Seite ein, ein, ein Teil eines ehemaligen Konzerns. Sin Levers war da, wurde damals abgespalten von, von Karstadt Arcandor. Mhm. Und das hat von der Chemie her nie funktioniert. Ich habe mir das dann im Jahr 2013 dann schon mal eine Zeit lang angeschaut. War auch des Öfteren dann an dem, an dem, an der Haupt, in der Hauptverwaltung in, in, in Hagen von Sin Levers. Aber das hat von den Menschen her einfach nicht funktioniert. Mhm. Und das war für mich, wie gesagt, Blick von außen, schon ein Grund, ähm, was dann zu dieser Insolvenz geführt hat. Und was man sicherlich auch unterschätzt hat, ist das Thema ähm, Online-Geschäft. Es gab zwar zu der Zeit ähm, drei, drei Anläufe, drei Versuche, äh, Wörl auch, auch online zu platzieren. Die gehen leider alle drei schief. Und, und nur mit dem stationären Einzelhandel hast du letztendlich keine, keine Chance, auch in die Zukunft zu kommen. Mhm, mh, mh. Ich meine, ich komme jetzt trotzdem noch mal auf die, auf die Insolvenz zurück. Mhm. Ähm, es gab ja dann viele Verkaufsangebote von Whirl, also von, von allen möglichen. Aber war es wirklich jemals eine Alternative, das das Familienunternehmen zu verkaufen? Oder war es eigentlich von Anfang an klar, dass die Rettung aus dem Whirl-Imperium kommen muss, weil es schon die Tradition der Familie... Also ich, ich glaube schon, dass es von Anfang an klar war, dass, es, mhm. dass die Rettung aus, aus dem Familienkreis kommt. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass man es zugelassen hätte, ähm, dass, man das, dass irgendein fremder Dritter das Unternehmen gekauft hätte und dass man dann irgendwann den Schriftzug, und der Schriftzug ist ja der Nachname der Familie, dass man den dann zum Beispiel am Ludwigsplatz abmontiert. Mhm. Das wäre für mich nicht denkbar. Mhm. Aber jetzt dazu unter der Leitung von Christian Greiner hat er denn wirklich so diesen richtig frischen Wind? Man, man kennt ihn ja als Wirbelwind, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das Modehaus Ludwig Beck in München ist ja auch sehr erfolgreich. Also ich, ich nenne ihn liebevoll meinen Impulsgeber. Mhm. Und wir schreiben uns gerne irgendwo zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr E-Mails, ähm, wo wir uns dann, dann, dann gegenseitig einfach Nachrichten, Ideen und so weiter austauschen. Ein sprühender Ideenquell. Er ist nicht tot zu kriegen. Also ich bin froh, wenn er gesund und munter ist, aber was Ideen anbelangt, ist er wirklich nicht tot zu kriegen und, und hält einen schon auf Trab und auf Spannung und entwickelt, glaube ich, am Tag ungefähr 100 Ideen. Okay. Und mein Job ist es letztendlich, von den 100 natürlich sehr guten Ideen, die auszusortieren, die wir uns entweder nicht leisten können, ähm, die vielleicht gegen irgendein, gegen irgendein deutsches Recht verstoßen mhm. ähm, und letztendlich dann zu sagen, okay, von den 100 Ideen bleiben dann zwei, drei übrig und dann aber wieder die, die, die Energie zu haben und zu sagen, okay, diese Ideen setzen wir dann auch, auch kraftvoll, dynamisch und, und, und auch letztendlich um. Mhm. Und, und das ist eigentlich, was uns, was uns beide schon zusammenschweißt. Ähm, er immer der sprühende Ideengeber und, und ich derjenige, der, der die Ideen dann auch, was nicht immer gelingt, aber dann einfach versucht, auch konsequent umzusetzen. War das dann für dich auch so der, der, der Impulsgeber auch und auch der, der dir, wo du sagst, ja, ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, in so einer gruseligen Lage auch zu sagen, ich gehe in den Vorstand? Ja, Weil die Zukunft des Unternehmens war ja trotz alledem erstmal unsicher. Hm. Und du wusstest ja auch nicht, wie kann ich jetzt was bewegen. Also entstanden ist das Ganze in einem Telefonat Ende April 2017. Ähm, da stand dann fest, dass es, dass es Christian Greiner kauft, das Unternehmen. Dann hat er mich angerufen 
hat sich nach meinem Wohlbefinden erkundigt, wie es mir gerade im Job so geht. Ich habe dann gesagt, du Christian, mir geht es im Job sehr gut. Mhm. Dann war kurzes Schweigen. Dann kam aber der Anlauf, wo ich auch darauf gehofft habe, im tiefsten Innern meines Herzens, wo sagt, <lacht> Mensch, du Thomas, hast du nicht Lust, wieder zurückzukehren? Hast du nicht Lust, äh, mit mir gemeinsam das Thema Wörl nach der Insolvenz wieder nach vorne in die Zukunft weiter zu entwickeln? Ich habe dann lang drüber nachgedacht, also exakt drei Sekunden, und habe gesagt, ja, Christian, logisch mache ich. Also es war jetzt keine Kopfentscheidung, es war reine Bauchentscheidung. Und ich habe die auch nur ein einziges Mal bereut. Und das einzige Mal bereut war am 2. Oktober, das war ein Montag, das war mein erster Arbeitstag, als ich dann in diese alte Zentralverwaltung zurückkam. Und ich habe gedacht, okay, in dem Unternehmen, ja, vier Jahre dazwischen, aber da hat sich nicht viel verändert. Und den Tag empfand ich, empfand ich als, als niederschmetternd, weil du dann in eine Zentralverwaltung gehst, die du kennst als, als pulsierend. Das sind Menschen, da bewegt sich was, da geht was vorwärts. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, vor der, vor der Insolvenz hatte diese Zentralverwaltung rund 250 Mitarbeiter. Nach der Insolvenz waren es dann noch 95 und die 95 waren auf, ich glaube, 6000 Quadratmeter Bürofläche verteilt. Und ich hatte das Gefühl, du triffst, also erstens musstest du einen Halbmarathon laufen, um mal alle Mitarbeiter zu finden. Ähm, die, die Personalabteilung damals, das waren neun Büroflächen, nur zwei waren besetzt. Da saßen dann in der einen Bürofläche vier eher verängstigte Menschen, in der anderen drei verängstigte Menschen. Und, und Du hattest das, ich konnte mir das damals nicht vorstellen, wie viel dann doch so, durch, durch so Insolvenz, wie viel da wirklich kaputt geht. Und da hatte ich einmal kurz den, den, den Moment und das Gefühl, Thomas, war das jetzt wirklich eine gute Idee, da wieder zurückzukehren? Ähm, jetzt zeichnen mich immer eines aus. Erstens unglaubliche Hartnäckigkeit. Zweitens dachte ich mir dann, Du kannst jetzt nicht kapitulieren, du kannst jetzt nicht, nicht die Entscheidung rückgängig machen. Also gibt es jetzt nur eines, optimistisch in die Zukunft blicken und mit dem, was du da vorfindest, da einfach das Beste draus zu machen. Und der verunsicherten Mannschaft das zu geben, was sie brauchte, Halt und Stabilität. Mhm, mh. Und wie habt ihr dann so den Staub abgeschüttelt, also die alten Strukturen dann ja neu aufgebrochen? Den Staub haben wir abgeschüttelt, indem ich wirklich jedem, jedem Mitarbeiter auf den Nerv gegangen bin auf dem Nerv in der Form, dass ich halt hinmarschiert bin und mir dann beim, beim, von, von den Kolleginnen und Kollegen erklären haben lassen, was machst du da eigentlich? Ich kam ja ursprünglich aus der Personalecke, war dann aber relativ schnell verantwortlich auch für, für den Bereich Finanzen, Controlling und IT. Jetzt bin ich alles bloß nicht der größte Buchhalter auf Gottes Erden und schon letztendlich auch nicht der, der größte ITler auf Gottes Erden und habe mir das dann halt erklären lassen und habe dann gerne die Frage gestellt, ist das, was du tust, so wie du es tust, richtig? Und dann kam, kam oft die Argumentation und die Aussage, naja, so wirklich richtig ist es nicht, aber ich mache das, weil das der und der und der eigentlich so wollte. Mhm, mh. Um dann festzustellen, aber du, derjenige, der dir das 2010, 2013, 2015 angeschafft hat, der ist nicht mehr da. Würdest du es, wenn du die freie Wahl hast, wieder so machen? Oder würdest, würdest du was anders machen? Und wenn dann jemand gesagt hat, okay, ich das passt so, das lassen wir so, dann haben wir es auch so belassen. Und wenn man jemand gesagt hat, nee, ich würde es anders machen, alles klar, dann überlegt er eine Lösung und mach es bitte anders und lass uns die dann einfach miteinander besprechen. Mhm, mh, mh. Also dem Einzelnen dann auch wieder, wieder die, die, die Verantwortung zu übertragen, weil wenn ich einen Profi in der Buchhaltung habe, der besser buchen kann als ich, dann muss der für sich seinen Weg definieren und, und, und die beste Lösung finden. Aber jetzt war dir ja eigentlich das Paradebeispiel, wie man es richtig macht. Es ging ja wieder bergauf mit Whirl. Ja. Ähm, und ich finde, ihr habt das Comeback ja richtig gut gemeistert. Und dann kommt Corona. Ja, dann, es begann der Kampf ums Überleben. Genau. Und dann sagt man ja am 18. März 2020, ähm, kam ja dann der erste Lockdown und sicher kannst du dich an den Tag noch erinnern? Mit Grauen. Wobei es ging an sich noch eine Woche vorher los. Es war Mittwoch, den 11. März. Ähm, 
da hat man schon was gehört, von, noch nicht vom Lockdown, aber klar, der Virus und die ersten Infizierten. Und an dem Mittwoch hatten wir die, die betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Februar fertig. Mhm. Und ich saß dann abends irgendwo 19 Uhr allein in meinem Büro, habe mir das Ergebnis ange, angeguckt und habe mir gedacht, da kann nichts mehr schief gehen. Das war dann das dritte Wirtschaftsjahr. Wir haben das Wirtschaftsjahr vom 1. August bis 31. Juli. Und jetzt aus der Erfahrung, das Ergebnis aus dem Februar, das hältst du bis Juli. Da kommt nicht mehr viel oben drauf, du verlierst nicht mehr viel. Und das Ergebnis, das war dann ein, ein einstelliger Millionenbetrag als Ergebnis. Und da dachte ich mir, das passt wunderbar. Da ist die Gesellschaft glücklich, die Banken sind glücklich, die Führungskräfte sind glücklich, alle sind happy. Also du bist auch glücklich. Das war 11. März. Ähm, am 12. März kam dann die, die, da war ich auf dem Weg nach München, kam dann so erstmalig im Radio äh, die Diskussion, ob es nicht einen Lockdown gibt. Huhuhu, was ist ein Lockdown? Und der Lockdown wurde dann am Freitag, den 13. März ausgerufen. Und das, das war so surreal, die Situation, weil du dir alles vorstellen kannst, bloß, dass du, nicht, also, dass du deine Läden nicht aufmachen darfst, mhm, das war mhm, undenkbar. Mhm, mhm. Und wir haben dann relativ schnell reagiert und haben an dem 13. März ähm, zum einen unsere Betriebsräte nach Nürnberg eingeladen für den Montag, 16. März, um dann eine Betriebsvereinbarung zum Thema Kurzarbeit abzuschließen. Wir haben an dem 16. März dann einen, einen Brief geschrieben an unsere Lieferanten, dass wir jetzt zuerst einmal darum bitten, dass man von weiteren Warenlieferungen absieht. Also wir haben relativ schnell auf die Krise reagiert. Aber wir haben, wir haben so ein, ein, ein Instrument, funktioniert auf jedem Tablet, auf jedem Rechner, der Live-Umsatz. Mhm. Also von 10 bis 20 Uhr bekommst du jede Stunde aus jedem Haus den Live-Umsatz automatisch zugespielt. Und du wusstest, am 18. März ist Lockdown, also da steht Null. Und dann guckst du um 10 Uhr auf diesen Live-Umsatz und da steht wirklich Null. Dann guckst du um 11 auf diesen Live-Umsatz, da steht immer noch Null. Und es ging dann so den, den, den Tag über, über so weiter. Und du kannst es überhaupt noch nicht begreifen. Ihr musstet ja, also ihr habt ja eure ganzen Filialen logischerweise schließen müssen. Wie viele konntet ihr denn bis zum heutigen Zeitpunkt halten? Alle. Alle? Ja, alle. Wir haben, wir haben keine, keine Filiale deswegen schließen müssen. Ähm, das war jetzt auch in letzter Zeit immer wieder mal so eine Diskussion mit, mit, mit Banken, mit den Hausbanken, ähm, ob man jetzt nicht die Situation auch, auch nutzt, um, um über, über Filialschließungen zu sprechen. Mhm. Ähm, dagegen habe ich mich immer verwehrt, weil der Grund für die Krise ist ja jetzt nicht die Schwäche des einzelnen äh, Hauses, das ist auch nicht die Schwäche des Unternehmens. Der Grund für die Krise ist mehr oder weniger ein Berufsverbot. Ja, was? Es ist nichts anderes. Habt ihr Unterstützung vom Bund erhalten? Ja. Das war auch ganz interessant. Das, die Botschaft kam ja auch relativ schnell aus diesen Bundes, Bundespressekonferenzen nach diesen... Ministerpräsidentenkonferenzen und wir wurden ja schon Mitte, Mitte letzten Jahres äh, mit Bazookas beschossen ähm, und die Hilfsangebote waren mannigfaltig. Das hörst du, das verstehst du und dann denkst du, okay, jetzt muss irgendeine Handlung oder Aktion folgen. Im letzten Jahr ging es dann darum, ähm, das Angebot war entweder ein KfW-Darlehen oder ein LFA-Darlehen, also die Bundeslösung oder die bayerische Lösung. Und dann, dann hörst du das erste Mal in, in so einer Konferenz und befragst dann Dr. Google, wie funktioniert das? Dann stellst du fest, da gibt es noch nichts, was veröffentlicht wurde. Ähm, dann rufst du mal die Hausbank an und fragst danach, die sagen dann auch, tut uns leid, wir haben es gehört aus der Pressekonferenz, aber wie das funktioniert, wissen wir nicht. Dann äh, wirst du irgendwann zum Junkie und äh, checkst mindestens dreimal am Tag die Seite von, vom Bundeswirtschaftsministerium, bis dann irgendwann einmal die ersten Veröffentlichungen kommen. Dann, kommt aber, dann kamen zuerst zwei, zwei Unterstützungsprogramme. Das eine Programm, dafür waren wir zu groß als Unternehmen, weil das waren maximal 250 Mitarbeiter. Ähm, und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt über 1.500 Mitarbeiter. Und das zweite Programm galt nur für Unternehmen, die mindestens drei Jahre alt sind. 
Und wir waren damals aber noch keine drei Jahre, weil die Gründung der SE oder der Kauf fand zum 1. Mai 2017 statt und wir befanden uns immer nur Ende März, Anfang April 2017. Mhm. Bis dann Gott sei Dank meinem Finanzbuchhaltungsleiter eins eingefallen ist, dass diese, die, dieser Kauf rückwirkend, also der wirtschaftliche Übergang zum 1. März 2017 stattfand. Und dann waren wir plötzlich drei Jahre und dann waren wir auch im Spiel. Dann ging es aber weiter, dass du diesen Antrag über die Hausbanken stellen musst. Und um es abzukürzen, wir haben den, den Antrag auf der LFA-Darlehen gestellt Ende März 2020 und den Darlehensvertrag unterschrieben am 11. August 2020. Hm. Und das zweite Drama war dann das Thema Überbrückungshilfen. Die wurden angekündigt nach der ersten Verlängerung des zweiten Lockdowns. Also der, erste, der zweite Lockdown war gedacht vom 16. Dezember bis 10. Januar. Der wurde dann verlängert bis Ende Januar. Dann kam dieses Angebot für Überbrückungshilfen. Gleiche Veranstaltung. Also. Zwar groß, groß veröffentlicht, aber wie geht das? Wusste zu dem keiner. Zeitpunkt keiner. Wir haben dann am 20. Februar, und da waren wir echt früh dran, den Antrag gestellt. Und am 7. Mai kam dann die Überbrückungshilfe. Aber habt ihr euch dann also verstärkt auf das Online-Geschäft konzentriert? Ihr wart ja vorher nicht so präsent. Und online war ja auch immer so, nee, wollen wir eigentlich nicht. Eure Häuser sitzen ja auch alle so im Zentrum, also in der, im, in der, in der Stadt. Ähm na ja gut, das war eine glückliche Fügung. Also wir haben uns, haben uns mit dem Thema Online ähm, ab Dezember 2018 beschäftigt und sind dann online gegangen mit dem eigenen Online-Shop zum 13. Januar 2020. Jetzt auch aufgrund der finanziellen Situation ein gekauftes System, Standardsystem ähm, mit, mit, mit relativ wenig Mitteleinsatz, einfach mal zu sagen, okay, ich bin auch online präsent. Das, der Gedankengang war, war an sich der, unseren vielen, vielen Stammkunden einfach eine verlängerte Laden, äh, Ladentheke zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, du kannst nicht nur bei uns einkaufen während der Ladenöffnungszeiten, sondern natürlich auch nach 20 Uhr an Feiertagen am Sonntag. Und der Online-Shop hat natürlich dann durch den Lockdown eine Bedeutung gewonnen. Darauf war der Null ausgelegt. Der war auch immer darauf ausgelegt, weil wir, wir picken und packen aus den Häusern. Also wir haben nicht einen zusätzlichen Warenbestand in irgendeinem Lager, sondern wir, wir packen aus den Häusern. Und damit es funktioniert, brauchst du natürlich einen Lieferverkehr zwischen den einzelnen Standorten. Den haben wir aber dann ganz bewusst mit dem Lockdown eingestellt. Mhm. Und um auch die Lockdown-Zeit, gerade die erste, den ersten Lockdown zu überbrücken, ähm, habe ich... Herr Greiner, meine Vorstandskollegen, der Verkaufsleiter sind dann lustig irgendwo nach Amberg, nach Weiden, nach Würzburg, nach Nürnberg gefahren, um dort Ware abzusortieren. Ich kann mich nur erinnern, ich bin irgendwann einmal mit dem Sprinter dann mit, keine Ahnung, 5000 äh, Kartons nach Ingolstadt gefahren, in die, in, in, ins dortige Logistikzentrum. War gute Beschäftigungstherapie und der Onlineshop ist natürlich dann explosionsartig gewachsen. Er war nur nie darauf ausgelegt. Aber es war schon viel Glück, viel Glück, dass wir das vor der Pandemie gemacht haben. Und wie hat sich jetzt das, das Online-Geschäft während der ganzen Pandemie oder jetzt auch entwickelt? Das steckt ja auch verstärkt. Explosionsartig. Also wir hatten am ersten Tag, 13. Januar, einen Tagesumsatz von 34 Euro. Das ist überschaubar. Und äh, wir haben uns jetzt dann auch im Laufe der Zeit als Marktplatzteilnehmer bei, bei Zalando und bei Amazon angeschlossen. Und wir hatten jetzt zum Stichtag 31. Juli einen Umsatz von 26 Millionen Euro über online getätigt. Mhm. Da kommt jetzt auch eine Frage von unseren Zuschauern zu Hause. Konntet ihr durch den Onlinehandel zusätzliche Arbeitsplätze schaffen? Wir haben zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, allerdings in der Verwaltung, weil wir haben in dem Lockdown-Zeitraum die Mitarbeiter die nicht in Kurzarbeit gehen konnten, die haben wir im Lockdown praktisch genutzt, um dieses, dieses Online-Geschäft Online zu erledigen. Und wir sind jetzt dabei, weil Online jetzt auch wieder ein Stück, Stück zurückgeht durch die Öffnung der Läden, jetzt dabei dann auch das zu harmonieren zwischen was machst du stationär Umsatz, was machst du Online-Umsatz und werden in größeren Häusern dann, dann auch 
noch mal zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Mhm, mh. Ich meine, ihr habt ja im vergangenen Jahr, wart ihr schon auch mutig. Ähm, ihr habt ja mit dem Neubau oder mit dem Umbau eures Haupthauses ja in Nürnberg in der Innenstadt begonnen und das ist ja trotz noch Corona. Ähm, der neue Werbeslogan lautet, wir bauen Nürnbergs modernstes Einkaufserlebnishaus. Ähm, eigentlich schon ganz schön mutig, wenn man ja denkt, dass jetzt der Onlinehandel ja auch wieder boomt wie nie zuvor. Und wie sieht denn euer Erlebniskonzept dazu aus? Also die Entscheidung war und ist mutig. Ich merke das immer wieder, wenn du mit, mit Lieferanten sprichst oder mit, mit, mit äh, möglichen Untermietern, die, die einem alle das Gefühl geben, okay, ihr macht jetzt da was Neues auf, das ist mutig. Muss man aber auch dazu sagen, die Entscheidung, das bestehende Haus abzureißen, ist vor Corona passiert. Letztendlich hat man dann mit diesem Abriss während des ersten Lockdowns begonnen und dann war man schon auch gezwungen, das dann weiter zu verfolgen, das Thema. Ähm, für, für uns ist es die riesige Chance in, 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 unserem, äh, ja, in Nürnberg, wo wir herkommen, wo wir verortet sind, ähm, das Thema Ludwigsplatz und unser Stammhaus wieder neu zu entwickeln. Und warum Erlebniskaufhaus? Insgesamt wird das Kaufhaus nach kompletter Fertigstellung rund 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Die kann man gut mit Ware bespielen, mit Textilien bespielen, damit holt man aber niemand ab. Was ist die Idee? Es wird äh, ähm, Untermieter geben oder Mietpartner geben. Das heißt, ein Teil des Hauses wird untervermietet an ein wertiges Lebensmittelkonzept. Mhm. Das heißt also, die Menschen, die in der Stadt wohnen oder die zum Einkaufen kommen, können dort auch ihre Einkäufe fürs Wochenende erledigen oder unter der Woche. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite ähm, wird es ein Konzept geben, ich darf den Namen noch nicht nennen, aber es ist ein, ein Hersteller von Kaffeekapseln. Also auch, um das Haus einfach aufzuwerten. Es gibt drei gastronomische Konzepte, eins im Untergeschoss, eins im Erdgeschoss mit einer schönen Außenterrasse mhm. zum Ludwigsplatz. Und das Bestehende in der vierten Etage wird, wird aufgewertet und, und überarbeitet. Ähm, dann bekommen wir ein wertiges Schuhkonzept im zweiten Obergeschoss um dort unter, unter zu vermieten. Wir überarbeiten die Kinderabteilung mit wirklich tollen Spielecken, wo ich mich nicht durchsetzen konnte. Ich wollte eigentlich eine, eine Rutsche 29 Meter von der vierten Etage bis ins U1. Da haben wir aber alle abgeraten davon. Das wäre dann doch eher der Freizeitpark Das wäre dann eher der Freizeitpark. Ähm, was, wir, was wir auch einbauen werden, das ist, glaube ich, zumindest deutschlandweit nach meinem Kenntnisstand, die größte LED-Wall. Die wird drei auf 27 Meter werden. Also wir wollen einfach Erlebnis- und Spaßfaktor ähm, dort, dort, dort neu entwickeln. Ich meine, jetzt tut ja Nürnberg relativ viel für die Innenstadt oder ja. für ihre eigene Innenstadt. Der Handelsverband, der sieht es ja eigentlich ganz anders. Der behauptet ja, unsere ganzen Innenstädte veröden. Wie schaut es denn dann bei euren anderen Filialen aus? Gut, 29 Standorte, 29 Lösungen. Wenn ich mir unser, unser Haus aus, anschaue in, in Hof, in Hof, Bayern ganz oben, ähm, ich glaube, da waren wir schon vor dem ersten Lockdown der Local Hero und The One and Only. Ähm, da ist es, glaube ich, mit einer Stadtentwicklung wirklich schwierig, wobei... Das mag darwinistisch sein, aber letztendlich machst du natürlich, wenn du dieses Alleinstellungsmerkmal hast, kannst du auch in so einer Stadt nur ganz ordentliche Umsätze machen und letztendlich auch, auch, auch Geld verdienen. Ähm, ich mache mir jetzt um, um, um Nürnberg ehrlich gesagt wenig Sorgen, zumindest um, um die Karolinstraße oder vom Ludwigsplatz bis, äh, bis zur Lorenzkirche. Oh, das, das wird immer funktionieren. Ich persönlich wohne jetzt in der Südstadt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Einkaufsmeile. Ich habe mir dann auch im ersten Lockdown angewohnt, sonntags immer einen kleinen Spaziergang zu machen. Und da stellst du schon fest, dass der ein oder andere Laden verschwunden ist. Mhm. Auf der anderen Seite, da gehört aber auch wieder Mut dazu, ist jetzt eigentlich die beste Zeit, um neue Läden aufzumachen. Aber es ist ja schwieriger, einen neuen Laden aufzumachen, als zu sagen, ich mache jetzt einen Online-Shop. Ein Online-Shop ist ja relativ schnell aufgesetzt. Ein neuer Laden, bis man den findet, bis ich das Kapital habe dazu. 
Ja, wobei, also was schon purzelt, das sind die Mietpreise. Mhm. Was, was, was uns Einzelhändler auch freut. Und, und man dürfte das Thema Online-Shop nicht unterschätzen. Wir haben jetzt insgesamt im Unternehmen 526 Marken. Wir haben je nach Saisonablauf zwischen 35.000 bis 40.000 unterschiedliche Artikel. Wenn ich die alle bebildere, also für, von jedem Teil drei oder vier Fotos mache, wenn ich zu jedem Artikel dann auch die Texte schreiben muss, dann kostet es schon auch viel Geld. Mhm, mh. Da kommt noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, die geht wieder zurück nach das Nürnberger Haus. Wann ist denn die Eröffnung geplant? Und seid ihr im Zeitplan oder hat sich durch Corona alles verzögert? Also die Eröffnung ist geplant am 22. September 2022 um 8.22 Uhr. <lacht> Wir liegen natürlich nicht im Plan. Wir liegen deshalb nicht im Plan, weil es momentan unglaublich schwierig ist, Fliesen, Fußboden, Bauholz, Stahlträger und so weiter zu bekommen. Ähm, ein, ein unendlich teures und wichtiges Gut sind Fliesen oder Fußbodenleger, <lacht> auch schwierig zu bekommen. Ähm, ich bin aber fest davon überzeugt, und da werden wir alles dafür tun, dass wir am 22. September 2022 um 8.22 Uhr aufmachen. Das ist sehr schön. Das ist super. Wir tragen uns den Termin schon mal gleich an. Ja, ich, ich, ich weiß, ich gehe da immer hohes Risiko ein, aber ich ich finde es immer wichtig, dass man sich verbindlich ein echtes Ziel setzt. Weil wenn man dann sagt, okay, wir machen im Herbst 2021 auf, das ist zu unverbindlich. Ist zu unverbindlich. Man, man, man braucht einen klaren Plan. Den haben wir zwar alle realisiert. Und, und, und an dem Thema werden wir einfach festhalten und wir werden da aufmachen. Jetzt komme ich auch noch mal auf dein Erlebniskonzept dazu. Wie wichtig sind dir denn da die Gestaltung von den Öffnungszeiten? Das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Gut, ich würde mir bei der, beim Thema Öffnungszeiten mehr Flexibilität wünschen. Mehr Flexibilität jetzt nicht mal unter der Woche. Ähm, die Öffnungszeit von, von 10 bis 20 Uhr ist völlig ausreichend. Wo ich mir mehr Flexibilität wünschen würde, und das natürlich nicht jeden Sonntag, ähm, aber es würde uns gut tun im Einzelhandel, wenn es im Frühjahr und im Herbst vielleicht einmal zwei verkaufsoffene Sonntage geben würde. Mhm, mh. Weil Amazon und Zalando haben insgesamt 8640 äh, Stunden, Stunden offen, also immer. immer. Ähm, der stationäre Einzelhandel hat zumindest in Bayern 3100 Stunden offen. Und jetzt gerade im Hinblick auf das Thema Lockdown, da gibt es schon viel noch aufzuholen. Und Jetzt gerade wenn die Menschen Zeit haben und vielleicht dann einmal diese Freizeitbeschäftigung des, des Bummelns, Stadt besuchen, einen Kaffee trinken, ein Prosecco trinken und dann vielleicht einmal sich inspirieren lassen und was kaufen, ähm, da würden uns vier, vier offene Sonntage einfach gut tun. Mhm, wie siehst du, eine Frage aus dem Chat, wie siehst du grundsätzlich den Einzelhandel? Was muss getan werden, um diesen zu stärken und mehr Kunden anzuziehen? Ich glaube, dass, dass also viele Jahre hat ja der, der, der stationäre Einzelhändler erstens das Internet unterschätzt ähm, und dann irgendwie die Hoffnung gehabt, dass das Thema Internet wieder weggeht. Ich glaube, Konzepte werden nur dann überleben, wenn sie auf beiden Kanälen einfach einen sehr guten Job machen. Das gibt immer so dieses, dieses wundervolle Wort des Omnichannel. Also der Kunde wird entscheiden, ob er in die Stadt geht. Der Kunde wird entscheiden, ob er online bestellt. Und du musst halt auf beiden Kanälen einfach einen guten Job machen. Mhm, Wo ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es immer einen stationären Einzelhandel geben wird. Klar, ich muss das jetzt auch sagen, in meiner Funktion und Position. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, ich bestelle schon auch ab und zu mal was online. Natürlich nie Textilien, aber... Die, ich trage an sich ganz gern Chelsea Boots. Und ich erwische mich immer wieder mal, dass ich dann bei Zalando Herren Chelsea Boots eingebe. Dann kommen exakt 5264 Paar Chelsea Boots. Mhm. Dann denke ich mir, habe ich Lust, 5264 Paar Schuhe anzuschauen? Nein. Dann gibt es oben die Filterfunktion Empfehlungen. 
dann weiß ich genau, der Algorithmus von Zalando, den ich nie verstehen werde, ähm, der deckt sich zu 100% nicht mit meinem Geschmack. Mhm. Und dann gibt es Gott sei Dank rechts oben so ein Kreuz, auf das kann man draufdrücken und dann geht es wieder zu. Und ich finde es halt viel, viel schöner und ich glaube, das haben viele Menschen jetzt, oder wir haben es alle, alle erleiden und erdulden müssen, ähm, was fehlt uns denn alle? Das sind doch soziale Kontakte, Kontakte, das ist der Austausch mit Menschen und das ist für mich schon mal auch, auch der Besuch in der Innenstadt. Das ist der Cappuccino, das gute Glas Wein, das Treffen mit Freunden und da gehört für mich natürlich auch das, das Shoppingerlebnis dazu. Aber ähm, ich meine, kreiert ihr jetzt trotz alledem auch online so ein Erlebniskonzept, also irgendwie was Besonderes? was beide Seiten abdeckt? Gut, jetzt muss man dazu sagen, wir, wir, wir sind mit unserem jungen Online-Shop noch, noch in der Entwicklung, Entwicklung in der Form, ähm, dass wir, dass wir gerade daran arbeiten, dass diese Filterfunktionen besser, besser funktionieren und dass wir das Thema Shop the Look ausbauen. Das heißt, dass du nicht nur einzelne Produkte anbietest, sondern das komplette Outfit. Mhm. Da gibt es jetzt die ersten kann man auch auf der Homepage äh, nachschauen, so die ersten Schritte und Gehversuche. Ähm, da werden wir aber auch noch viel, viel, viel Geld und auch viel, viel Gehirnschmalz investieren mhm. müssen. Meine, da, da schläft ja die Konkurrenz nicht. Du hast es jetzt selber gesagt, ihr es seid natürlich jetzt auch Lager für Amazon oder habt da ja auch eure Ware eingestellt, auch bei Zalando. Aber trotzdem sind ja solche Plattformen, auch wenn man sich vielleicht durch viele Artikel klicken muss, aber es ist relativ einfach. Ich kriege alles auf einmal. Die Bezahlfunktion, das wird immer einfacher. Die Retourenlieferungen, ja gut, ich schicke es halt einfach wieder zurück. Da tut man sich mit Sicherheit auch schwer und da musst du vielleicht in deinem Shop oder generell muss man sich ja da vielleicht schon irgendwie was einfallen lassen, wo ich sage, ich lock den Kunden halt auch wieder zurück in den stationären Handel. Ja, wo, wobei wir, also natürlich sind wir mit, mit, mit unserem Online-Shop eher zu spät als zu früh dran. Mhm. Also wenn man sagt, man hat im Januar 2020 den Online-Shop gestartet, dann ist man definitiv zu spät dran. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, das Vorgängerunternehmen hatte eben auch schon dreimal in einen Online-Shop investiert ähm, und ist dreimal auch gescheitert. Und als wir dann 2017 ähm, diesen, diesen Neustart gemacht haben, da war schon die Frage, wo investierst du das Geld? Und dann fiel eben die Entscheidung, okay, wir kümmern uns zuerst um unsere stationären Läden, bringen die wieder auf Vordermann, ähm, investieren da in die eine oder andere Marke, in den einen oder anderen Shop, in den Ladenbau, weil du dir dort auch sicher sein kannst, dass das Geld, das du investierst, da wieder zurückkommt. Mhm, weil Online-Shops, insbesondere textile Online-Shops, wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben, ist extrem schwierig. Deshalb extrem schwierig, weil dich natürlich diese, diese Retourenquote wirklich auffrisst. Muss, ja. Und auch so ein erfolgreiches Konzept, und ich habe größten Respekt vor Zalando, bin immer wieder faszinierend in dieser Zusammenarbeit, aber Zalando war 2019 erstmalig wirtschaftlich erfolgreich. Die Jahr, Jahre, fast ein Jahrzehnt vorher, haben die nie Geld verdient. Mhm. Da kommt jetzt auch noch mal eine Frage aus unser, von unseren Zuschauern. Wie, siehst, wie stehst du dazu, dass Geimpfte viele Freiheiten bekommen werden und Ungeimpfte vor der Tür bleiben müssen? Gäbe es deiner Meinung nach bessere Alternativen? Gut, ich, ich habe sowohl im Lockdown 1 als auch im Lockdown 2 nie verstanden, warum das Einkaufen von Lebensmitteln ungefährlicher sein soll als das ja. Einkaufen von Textilien. Ich habe es nie verstanden und ich gönne jedem Baumarkt auf dieser Erde alles. Aber ich habe es nie verstanden, warum ein Baumarkt geöffnet ist und warum ein Textileinzelhändler zu hat. Ich habe es nie verstanden, glaub, warum ein Lebensmittler verstanden. auch Non-Food-Artikel verkaufen darf und der stationäre Einzelhandel zu hat. Mhm. Wir werden niemand, niemand die Tür weisen. Ich bin der große Verfechter der 3G-Regelung, geimpft, genesen oder getestet, wenn wir jetzt wieder in den Herbst kommen. Und ich bin schon ein großer Freund des Impfens. 
sowohl beruflich als auch privat, wenn ich jemanden treffe, der noch nicht geimpft ist, dann bespreche ich den auch relativ intensiv und bitte ihn inständig, das zu tun. Und habe wenig Verständnis, wenn dann jemand sagt, nee, ich warte lieber noch ab. Aber ich bin auch überhaupt kein Verfechter einer Impfpflicht. Es muss jede für sich eine Entscheidung treffen. Es muss jede die Verantwortung für sich übernehmen. Ich hätte aber wenig Verständnis, wenn man jetzt dann wieder auf die Idee kommt, einen dritten Lockdown auszurufen und dann wieder den Einzelhandel zuzumachen. Was glaubst du, was passiert? Ich glaube, dass es keinen dritten Lockdown gibt. Mhm. Mhm. Ich glaube es aber, um Gottes Willen, und das ich, ist ich schaue jeden Früh die Inzidenzzahlen an, die Anzahl der Geimpften und neuerdings ähm, das Intensivbettenregister. Damit beginnt mein Tag. Ich glaube, man kann es juristisch nicht mehr durchsetzen, Menschen, die geimpft sind, dann vom öffentlichen Leben ausschließen. Mhm, mh. Aber jetzt, ich will jetzt gar nicht auf dieses Thema Impfen und Nicht-Impfen, will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Dafür hast du viele andere wichtige oder ganz spannende Themen, auch für unsere Zuschauer zu Hause. Aber wie geht ihr denn jetzt mit euren digitalen Kunden konkret um? Kriegt ihr auch tolle Angebote oder wie schafft ihr da die Brücke, dass er wieder zu euch in den stationären Handel kommt? Also die Idee war ja diese verlängerte Ladentheke. Also für einen Stammkunden einfach zu sagen, okay, ich, ich erweitere die Öffnungszeiten. Ähm, völlig überraschend sind 78 Prozent unserer Online-Kunden Neukunden. Mhm. Und ähm, wir, gehen, wir gehen dreimal die Woche in den, in den Austausch mit dem Kunden ähm, über, über Newsletter, mhm. wo man dann entweder das Thema Shops a Look, also das Outfit einer Marke präsentieren ähm, und dann, dann auch gerne am, am, am Samstag oder am Wochenende dann, dann, dann mal eine Preisaktion machen, mal ein Glücksspiel machen. Also wir, wir, wir agieren schon digital mit unserem Online-Kunden. Wir dürfen zum Beispiel auch, wenn wir für Zalando oder für Amazon irgendwas verschicken, ähm, dann legen wir auch immer den Hinweis mit rein, eine Dankeschön-Karte, dass dieses Paket aus dem Haus Wörl kommt und weisen natürlich über den Weg dann auch über unsere stationären, und, äh, stationären Läden hin und auf den eigenen Online-Shop. Mhm, mh. ähm, und dann haben wir ja noch die ganze Medienlandschaft der sozialen Medien, ja. ähm, wo man ja ganz Zielgruppen definiert werben kann, wo man Kampagnen einstellen kann, um den Kunden zu Hause auf der Couch ganz bequem, bequem zu, äh, zu erreichen. Wie geht ihr damit um mit Sponsoring, Influencer? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Das ist dann der Moment, wo man immer denke, ich bin zu alt für diesen Job oder im nächsten <lacht> Leben werde ich Influencer. <lacht> Nein, wir sind bei, bei Facebook und bei, bei Instagram mit, mit, mit jeweils einem Kanal für Wörl und einem Kanal für U1 vertreten. Da gibt es Gott sei Dank eine, eine Mitarbeiterin, die da ein unglaublich großes Fabel dafür hat. Ähm, da vergeht kein Tag, wo es nicht, nicht mindestens einen Post gibt und dort eben auch auf, auf, auf Produkte, auf neue Lieferanten ähm, und auch da mal auf das ein oder andere, die ein oder andere Preisaktion ähm, einfach hinzuweisen. Mhm, mh. ähm hat sich denn in den letzten Monaten auch der Einkauf verändert? Ähm, habt ihr Engpässe von der, ich meine, es sind ja weltweit sind ja die Lieferketten momentan betroffen davon. Kriegt ihr da auch was ab, dass eure Hersteller weniger liefern können oder ihr sagt, Mensch, da gibt Ja, wir haben, wir haben einige Lieferanten, die jetzt adressieren, dass die Herbst-Winterware später kommen wird. Mhm. Und was uns massiv beschäftigt, in erster Linie mal den Hersteller, aber natürlich auch uns, ähm, vor einem Jahr hat ein Seekontainer 1.500 Dollar Transportkosten gekostet. Diese Woche am Montag waren es 16.000 Dollar. Mhm. Also da sind die Preise explodiert. Das liegt jetzt auch daran, dass man in, in, in China Corona-bedingt einen der größten Häfen schließen musste. Und das spürst du natürlich schon, weil natürlich man sich, sich diese Kosten dann letztendlich irgendwo mit dem Hersteller teilen muss. Mhm. Und es kommt der Teil der Ware später. Und was auch, auch schwierig war, weil trotz Glaskugel und Kaffeesatzlesen der Einkäufer geht im Januar 2021 
auf Messen, wobei dieses Jahr ist auf keine Messe gegangen, aber die Orderrunde für Herbst, Winter 21 ist irgendwo im Januar, Februar 21 und dort wusste natürlich auch kein Mensch, kaufst du wieder so viel Ware wie 2019 oder eher wie 2020 und da sind wir wie viele andere Händler auch eher defensiv rangegangen. Mhm, mh. Dann habe ich noch eine Frage, ähm, also es macht ja uns auch der Klimawandel derzeit sehr zu schaffen. Inwieweit setzt man bei Wörl auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz? Da kommt auch dieselbe Frage jetzt aus dem Chat. Wie geht Wörl mit den Themen Nachhaltigkeit und Fair Trade um? Da hat sich, das ging aber vor der Pandemie schon los, dass, dass erstens viele Hersteller ähm, das, das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt haben. Wir gehen jetzt auch im, im Mitte September mit einem, einem Prospekt äh, an den Start. Da geht es ausschließlich um nachhaltige Produkte. Mhm. Ähm, wo, wobei man dazu sagen muss, die Produktion von Textilien ist per se nie nachhaltig und ist nie umweltschonend, wie die Herstellung von allen Gütern. Also es ist für die Umwelt sicherlich besser, kein Auto zu bauen, als ein Auto zu bauen. Mhm. Es ist sicherlich besser, keine Jeans zu produzieren, als eine Jeans zu produzieren. Man merkt aber ganz deutlich, dass sowohl Industrie ähm, als auch, auch wir auf das, auf das Thema setzen. Und es gibt keinen Prospekt mehr, wo man nicht Papier über den blauen Engel ähm, verwenden. Wir verschicken äh, Go Green. Ähm, wir stellen unseren Fuhrpark, der überschaubar ist, auf, auf Hybrid- und Elektroautos um. Also das, was du tun kannst, das gehen wir an. Äh, wir haben jetzt auch eine Zusammenarbeit gestartet in Form einer Eigenmarke mit einem Hersteller aus der Schweiz, der Firma Biore, mhm. die zu hundertprozentig diese Produktion nachhaltig machen. Und das, das geht los beim Bio-Baumwollsamen. Und da, ist auch, da kann sich auch der, 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 der Baumwollanbauer in Tansania darauf verlassen, dass er sein Geld bekommt. Da kann sich der Produzent in ähm, Bangladesch, wird produziert, dann auch darauf verlassen, dass er sein Geld bekommt und dass dort die sowohl ökologische als auch soziale Standards eingehalten werden. Mhm. Und wie heißt die Marke? Biore. Biore, okay. Und wie ist die angelaufen? Habt ihr schon Ware? Wir haben Ware. Wir haben aber den Start von Biori auch zweimal verschoben, mhm. lockdown-bedingt. Und hatten dann irgendwo die mutige Entscheidung, im Februar 2021 kann uns niemand zurückhalten und wir starten mit dem Thema. Allerdings sind wir auch im Lockdown gestartet. Von, von daher kann man es noch nicht bewerten und bemessen, wie gut es funktioniert. Und man muss auch die Geduld haben, ähm, bis, bis du dieses Thema auch an den Verbraucher transportierst. Weil es, ich sage mal so, im ersten Moment denkt man ja, was verbinde ich jetzt mit Biomode? Vielleicht dann eher so die, diese Partik-Shirts, die man früher noch selber gemacht hat. Oder so ein Öko-Style halt, von den Farben her nicht so kräftig. Ähm, ist Nein, das nur also ein die, die, die Farben sind hundertprozentig kräftig bei der Kollektion. Ah. Ähm, an, an, an mancher Stelle vielleicht etwas zu kräftig. Ich glaube, da haben wir auch noch Potenzial. Also wenn man sich jetzt die Herbst-Winter-Kollektion anschaut, das ist dann die zweite Kollektion, ähm, die, ist, die ist deutlich, die ist einfach nur mal ein, ein, ein Ticken stylischer und, und, und entspricht halt dann doch auch noch mal einem, einem höheren modischen Anspruch. Aber wie, im, wie immer im Leben, wenn man muss es einmal den Mut haben, was auszuprobieren, gemeinsam zu entwickeln. Und dann muss man daran arbeiten und daran feilen, dass es immer nur ein Stückchen besser wird. Mhm. Habt ihr auch so nachhaltige Themen in, im Unternehmen? Ich sag mal, bieten ja jetzt auch einige an. Zalando bietet jetzt auch an, dass du deine Ware, die du gekauft hast, auch wieder zurückgeben kannst. Und dann kriegst du wieder Geld zurück. Das machen wir ab und zu ähm, mit, 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 mit Herstellern. Da wird es jetzt demnächst eine Aktion geben mit, mit Eterna, ähm, wo praktisch der Kunde dann sein eterna zurückbringt und auf den, auf den Kauf eines neuen eterna äh, eterna einen Bonus bekommt. Wir machen es jetzt aber nicht für alle Marken. Mhm, mh, mh. Und glaubst du, mein, wie in dieser ganzen, ganzen Corona-Phase ist es ja so, wie es die meisten sitzen, also die zu Hause waren ja doch eher, ist ja momentan der Jogginghosen-Look. Glaubst du, dass der irgendwann mal wieder in den Schrank verstaut wird und man sich dann doch mal wieder ein bisschen schicker kleidet? 
Ja gut, Karl Lagerfeld hat irgendwann einmal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, der würde die Meinung auch, auch nach zweimal Lockdown revidieren, vermutlich. Ähm, man sieht jetzt eine ganz interessante Gegenbewegung. Gegenbewegung in der Form, was momentan hervorragend funktioniert, das ist anlassbezogene Kleidung. Das heißt also, das lange Kleid für die Dame, den neuen Anzug oder Smoking für den Herrn, weil erstens werden unglaublich viele Feiern, Hochzeiten, goldene Hochzeiten, Abiturbälle nachgeholt. Da hat man echt einen Nachholbedarf. Und was auch für uns gut ist, das sieht man jetzt auch im Anzugbereich, ich glaube, da gibt es diesen Corona-Zwerg, und dieser Corona-Zwerg hat im Lockdown den ein oder anderen Anzug enge genäht. Ja. Und das ist schon auch ein Glück. Also sich verändernde Konfektionsgrößen das sind die Tierchen ist die Schwank, Freude die des Einzelhändlers, machen, ja. egal ob online oder stationär, ähm, dass da schon einen gewissen Nachholbedarf gibt. Mhm, mhm. Ähm, wie fühlst du dich jetzt? Gut. Gut. Äh, 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 die einzige, Sorge, die einzige Sorge, die einen umtreibt, ansonsten bin ich Berufsoptimist, ist das Thema dritter Lockdown. Ansonsten glaube ich, sehe ich uns auch über den Berg. Aber wenn man sich jetzt das so anschaut, ab, ab Juni, wo wir da vollflächig öffnen durften, wir haben die, die Zahlen vom Juni, wir haben unseren Plan übertroffen, vom Juni 2020 übertroffen und sogar Juni 2019. Also mhm. vor Pandemiezeit. Ähm, jetzt sind wir aktuell in der Situation, dass wir deutlich über Plan, deutlich über dem Vorjahr liegen. Es fehlt schon noch ein Stück Frequenz und damit ein Stück Umsatz zu 2019. Ähm, weil doch der ein oder andere sicherlich noch Respekt davor hat, die Stadt zu besuchen, große Menschenmengen zu, zu wahrnehmen zu müssen. Und Klar beschäftigt man sich damit, wie wird sich das Verbraucherverhalten mittel- bis langfristig verändern. Ähm, ich glaube, seriös einschätzen kann es noch niemand. Kannst du den kleinen Händlern in den Städten irgendwas an die Hand geben, irgendwelche Tipps? Gute Nerven und Durchhaltekraft. Also die kleinen Händler, die ja eigentlich das Salz in der Suppe sind, die ja so eine Innenstadt ausmachen. Die tun mir wirklich, wirklich leid, weil da viele auch auf, auf, auf Warenbergen irgendwo sitzen. Die haben sicherlich jetzt auch nicht die, die, die Möglichkeit, schneller mal einen Online-Shop auf die, auf die Beine zu stellen. Wobei es da auch viele kleine Händler gibt, die über YouTube, über Instagram dann so ihre Stammkunden ansprechen mhm. und sich immer wieder mal pfiffige Idee einfallen lassen. Mhm. Da wäre ich manchmal auch gerne kleiner und agiler. Mhm. Das lässt sich natürlich dann über 29 Standorte ja, nie nicht. mit der gleichen Qualität spielen, weil davon lebt eben so Einzelhändler, weil da der Inhaber hinter der Ladentheke steht. Und ich kann nur hoffen, dass da am liebsten alle durchhalten, weil die machen so in Stadt erst richtig lebendig. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Blick in die Zukunft, bevor wir so langsam zum Ende kommen. Ähm, wie sieht es denn mit den neuen technischen Möglichkeiten aus? Wie stehst du denn da dazu, zum Beispiel mit RFID? Könnte man ja den Kunden im Laden lokalisieren und anhand der Datenbank, die sich automatisch über das iPad öffnet, dann sein Kaufverhalten feststellen? Und wie stehst du zu solchen Möglichkeiten und was hältst du davon? Also das Thema RFID finde ich, Insofern spannend. Erstens, die Inventur, die jährliche Inventur ging damit unglaublich schnell, unglaublich günstig und unglaublich äh, ja, richtig gut, weil eben nicht Menschen Tausende von Artikeln zählen und, 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 und anschauen müssen. Ähm, RFAD würde uns auch die Chance geben, das Thema Pricing schneller zu gestalten. Sprich, du musst dann nicht irgendwie ein neues Etikett machen oder einen neuen Preis aufleben, sondern du wärst beim, beim Preisvariabler. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund davon, mit RFID meinen Kunden zum gläsernen Kunden zu machen. Mhm. Ich bin überhaupt kein Freund von dem, von dem Spiegel, wo man per Hologramm dann das T-Shirt in gelb, grün, blau und lila äh, anzeigen kann. Da glaube ich schon, schon an eines, nämlich an, an die Modeberaterin, an den Modeberater, sprich an den Menschen, der einen Gast 
herzlich willkommen heißt, der einem Gast dann eine gute Beratung angedeihen lässt, den den Kunden dann als glücklichen Kunden mit einem Lächeln verabschiedet. Ich glaube, dieses, dieses Einkaufserlebnis durch einen Menschen und bei all dem, was das Internet kann, bei all dem, was das online an, an wahren Verfügbarkeit hat, die Begegnung mit dem Menschen und die gute Beratung, die wird das Internet nie ersetzen, ersetzen können. Und wenn ich in den Verkaufshäusern unterwegs bin und ab und zu dann einmal mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem, aus dem Herrenbereich spreche, dann bitte ich immer eines inständig, ihr müsst mir jeden Mann gut beraten, weil jede Schlechtberatung ist unterlassene Hilfeleistung. <lacht> und das ist für mich das Salz in der Suppe, das ist das den, die Kunden wirklich als Gast willkommen zu heißen. Und egal, ob der dann in dem Moment was kauft oder ob er nichts kauft, aber er muss mit einem guten Gefühl das Haus verlassen. Und, und er muss sagen, okay, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, dann komme ich auch wieder gerne. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Schluss. Ich sage Dankeschön für die spannenden Einblicke, die wir heute von dir erhalten haben. Ähm, wir drücken den Unternehmern zu Hause, dem Unternehmen World natürlich, für die Zukunft die Daumen, damit eure Pläne in Erfüllung gehen. Für mich war es ein spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer zu Hause an dem heutigen Tag einige Anregungen mitnehmen konnten. Also vielen Dank euch zu Hause für eure Fragen. Und auch wie immer wieder sich neu einkleiden zu können. <lacht> Sicher seid ihr beim nächsten Mal am 28.09. wieder dabei. Und ich freue mich darauf und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Liebe Dankeschön. Sabine, vielen Dank.